മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പലതരം ഗ്രാഫുകൾ കണ്ടു ഈ പലതരം ഗ്രാഫുകളിൽ നിന്നും നമ്മളോട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിനെ മേക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് തന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഫങ്ഷൻ എഴുതാൻ തരും അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഞാൻ ദാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് എടുത്തു എക്സും വൈയും എക്സിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഡൊമൈൻ ഏത് റിയൽ നമ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമൈനിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം വൈ വൈ വരുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്തു മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ വരും ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വന്നു ഇനി മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ മൈനസ് ടു വന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ കൊടുത്തു മൈനസ് ത്രീ വന്നു ഇനി വൺ കൊടുത്തു വൺ കൊടുത്താൽ വീണ്ടും എന്ത് വന്നു മൈനസ് ടു വരും ഇനി ടു കൊടുത്താൽ മൈനസ് വൺ വരും ത്രീ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സീറോ വരും അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം എന്താ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഓക്കെ ഓരോന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ സീറോയിലും മാർക്ക് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് ടു ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിലും മാർക്ക് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് വണ്ണിലും മാർക്ക് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് വൺ ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് ടുവിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നെഗറ്റീവ് സി കണോ നെഗറ്റീവ് വൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി സീറോ ആണെങ്കിലോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ത്രീയിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി വൺ ആണെങ്കിലോ ദാ പോസിറ്റീവ് വൺ ആണെങ്കിൽ ടുവിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ടു ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ആണെങ്കിൽ സീറോയിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഏകദേശം ഇതാ ഈ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരിക അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നെഗറ്റീവ് ത്രീ മൂന്ന് ആക്കണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് ഈ ആക്സിസയിൽ സീറോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെയും ഇവിടെയും സീറോയിൽ ടച്ച് ചെയ്താണ് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എഴുതാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഇവിടെ കൊടുക്കാം എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ആണ് ഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നതോ ആ ഇവിടെ തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് കണ്ട വൈ എക്സിലേക്കേ വരുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരിക്കലും വൈ വാല്യൂസ് വരില്ല ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വൈ വാല്യൂസ് വരാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇതാണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാം കണ്ട വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ കൊടുത്തു നെഗറ്റീവ് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ത്രീ പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ സിക്സ് വന്നു നെഗറ്റീവ് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയി ഇനി എന്ത് കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് വൺ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വൺ കൊടുത്താൽ ഫോർ ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ കൊടുത്തു സീറോ കൊടുത്താൽ ത്രീ വന്നു ഇനി വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആയി ടു കൊടുത്താൽ ഫൈവ് ആയി ത്രീ കൊടുത്താൽ സിക്സ് ആയി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ത്രീ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഏറ്
പക്ഷെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതാ വരുള്ളൂ ഇതാ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടുന്ന് താഴേക്കുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ തുടങ്ങി പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇതാണ് അപ്പൊ റേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ത്രീയിൽ വന്നാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എവിടെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ത്രീയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ത്രീ ഇത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മോഡലസ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്താ വൈ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം അപ്പം നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ത്രീ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇനി നെഗറ്റീവ് ടു കൊടുത്താൽ ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് വൺ കൊടുത്താൽ ഫോർ നെഗറ്റീവ് എന്താ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ഇനി സീറോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ത്രീ ഇനി വൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു കൊടുത്താൽ വൺ ത്രീ കൊടുത്താൽ സീറോ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കണേ ഇനി ഇപ്പോൾ ഫോറ് കൊടുത്താലോ വീണ്ടും വൺ വരും കേട്ടോ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി അങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് ത്രീ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സിക്സാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് വന്നേക്കണേ ഇനി നെഗറ്റീവ് ടു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് വൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ വന്നു ഇനി സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ വരുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് അല്ല വൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് വരേണ്ടത് ടു ആണ് നമുക്ക് വൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ടു ആണ് ഇതാ ടു വന്നു ഇനി ടു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നതോ വൺ ആണ് വരുന്നത് വൺ വന്നു ഇനി ത്രീ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വരുന്നതോ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഫോർ കൊടുത്താലോ വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ത്രീയിലാണ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദാ പോസിറ്റീവ് ത്രീയിലാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരിക എന്താ നേരെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ത്രീയിലാണ് ഈ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ത്രീയിലാണ് ഇനി അതുപോലെ ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് ഡൊമൈൻ പറയാം റേഞ്ച് പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയാണ് സീറോ തുടങ്ങി പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന് താഴേക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ റേഞ്ച് എന്താ വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയത് സീറോയാണ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വരും ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സും വൈയും വന്നു അപ്പം എക്സിന് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ വൺ ടു ഇതാ ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വന്നു ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരിക നെഗറ്റീവ് ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് നയൻ ആണ് വരിക നെഗറ്റീവ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഫോർ ആണ് വരിക ഇനി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ വരും സീറോ ഇനി ഇവിടെ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആണ് വരിക ടു ആണെങ്കിൽ വൺ വരും ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ വരും ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോണെ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്
റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് സീറോ തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് വാല്യൂസ് വരുന്നുള്ളൂ താഴേക്ക് ഗ്രാഫ് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള വാല്യൂസ് അപ്പം മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണ് റേഞ്ച് സീറോ ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് ഇതിന് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് എക്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിലാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരിക അതെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും നമുക്ക് എന്താ വരിക ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ റിയൽ വാല്യൂസും വരും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പം നെഗറ്റീവ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വരും നെഗറ്റീവ് വൺ ആണെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരില്ല നെഗറ്റീവ് വൺ കൊടുത്താൽ സീറോ വരുന്നു അപ്പം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തുടങ്ങി പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും റേഞ്ചിന് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെയാണ് വെർട്ടെക്സ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഗ്രാഫ് വന്നാൽ വെർട്ടെക്സ് വരുന്നത് നോക്കൂ മുകളിലേക്കാണ് വെർട്ടെക്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ മോഡലസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് വരിക പോസിറ്റീവ് ത്രീയിലും പോസിറ്റീവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ത്രീയിലും വരും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കണ്ടോ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വണ്ണിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും എന്താണ് വരിക നെഗറ്റീവ് വണ്ണിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ത്രീ ഇട്ട് കാണിച്ചു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് ടു ആണെങ്കിലോ ഫോർ ആണെങ്കിലോ ഫൈവ് എനി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാഫിൻ്റെ മോഡലും ഐഡിയയും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വിഷമമില്ലാണ്ട് അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫം